，一周不重样的七种鱼肉做法。第一道，很多人都以为烤鱼都是烤出来的，那你就是大错了。其实不用烤的烤鱼更加的好吃，而且做法比烤出来的要简单了许多。首先在鱼的背部多打几个花刀，这样可以更好的入味。然后加葱姜、盐、胡椒粉，倒入半瓶啤酒，用啤酒泡过的鱼肉更加的鲜嫩。左手给它抓匀腌制十分钟，锅里水开，加盐和食用油，放入自己喜欢吃的配菜，烫熟捞出来，垫在盘子里面，油温六成热，将腌好的草鱼下锅炸。看到这里，别忘了给我一个小红心，鼓励一下，万分感谢。炸熟以后捞出来，放入配菜上面，另起锅放葱姜蒜、豆瓣酱，火锅底料，一勺老干妈，小火炒香，炒出红油来，然后再倒入剩下的半瓶啤酒去腥增香，和适量我家的自来水，再加盐、鸡精、胡椒粉、生抽，味道稍微偏咸一点，吃起来才有底味。再把烧好的汤汁淋在鱼上面，撒上孜然粉、黑黑的白芝麻、干辣椒、花椒，用热油炸香，浇在鱼上面就可以了。麻辣鲜香，喜欢吃烤鱼的赶紧安排起来吧。第二道剁椒鱼头，很多人都以为是蒸出来的，那你就是大错了。其实不用蒸的剁椒鱼头更加的好吃。首先把鱼肉厚的地方改上花刀，这样能更方便入味。剁椒用清水冲洗一下，来降低它本身的咸味。放葱姜蒜、小米辣，用热油浇上去，可以更好的激发食材的香味。再放鸡精、白糖、胡椒粉、生抽。少许蚝油，搅拌均匀后备用。油热，把葱姜蒜的香味炒出来，放白玉菇。有条件的来点豆腐，摆上处理好的鱼头。我每天都在用新教做菜，点不点红心没关系，只要你们学会了就行。倒入昨晚没喝完的半瓶啤酒，这是鱼头鲜嫩的关键。扣盖小火焖煮十分钟即可。剁椒鱼头这样做肉嫩味美，连汤汁还可以拌饭拌面。第三道清蒸鲈鱼，清蒸鲈鱼到底是鲜泼油还是鲜灵芝？很多人都做错了，难怪做出来没有饭店的好吃。今天这个做法做出来肉质滑嫩。非常好吃，十块一条的鲈鱼，打上花刀，碗中加盐、葱姜丝，调成葱姜盐水，放入鲈鱼浸泡十分钟。这一步能把鱼腥味去掉，使鱼肉更加洁白鲜嫩。锅中油热，放洋葱丝、葱段、姜丝炒香。有些人喜欢安静的看视频，但他会悄悄的点个赞。这样的人太可爱了。接着倒入一碗黄河水，半碗蒸鱼骨油，少许白糖提鲜。这是饭店都在用的蒸鱼汁，蒸锅上去蒸八分钟，盘子里的汤汁一定要倒掉，这才是鱼肉不腥的关键。放葱花，浇上热油，激发出香味。这样做的清蒸鲈鱼肉质鲜嫩，入口爽滑，想吃你也收藏做起来吧。第四道，以后要是想吃鱼，你就像我这样在家做，做法简单，香辣有味，改上花刀更入味。油热撒少许盐下鱼块，我每天都会分享简单的家常菜，您就留个关注吧。以后想吃不会做还能找到我，煎制两面金黄，另起锅姜蒜花椒干辣椒爆香，下煎好的鱼块，加生抽、老抽、蚝油，适量清水、盐、味精、白糖、胡椒粉，烹成醋大火收汁，撒上葱段就可以出锅了。学会了您也做给家人尝尝吧。第五道酸汤草鱼，每次我小姨子来我家旅游的时候，我都会给她做这个酸辣爽口的酸汤草鱼，既能吃肉又能喝汤。九块一条的草鱼，背部改刀不用切断，清水中放葱姜，一勺盐搅匀化开，调成葱姜盐水，放入草鱼浸泡十分钟。这一步不仅能去腥，还能使鱼肉更紧致嫩滑。锅中油热，炒香姜葱蒜辣椒。我每天都会更新一道家常菜，您可以点赞或者留个关注，方便以后想吃不会做还能找得到我。非常感谢。倒入一碗猪姜水，再倒入一包酸汤料，大火煮开。放入草鱼配菜，我就放入金针菇、几块嫩豆腐，扣盖大火煮十二分钟。这样做的酸汤草鱼，酸辣爽口，鱼肉嫩滑鲜甜，全家人都爱吃。学会了做给家人试试吧。第六道，以后要是想吃鱼，你就像我这样，在家做个红烧鱼块，做法简单，香辣有味。准备一条被水淹死的草鱼，改上花刀更入味。热锅热油，撒一百零八粒盐，下入鱼块。这样煎鱼才不粘锅。我每天都用心分享家常菜，肚子都胖了两圈了。您就点个小红心支持一下我吧，非常感谢。煎至定型，再翻另一面，煎至八面金黄成处备用。锅留底油，下姜蒜小米辣，炒出香味。下煎好的鱼块，调味加生抽、蚝油、鸡精、白糖、胡椒粉，倒入一杯中秋没喝完的啤酒，少许清水，盖盖大火焖煮六分钟，收浓汤之后。撒上葱段即可出锅，是不是很简单？学会了你也收藏做起来吧。第七道清蒸黄骨鱼，月子下奶黄骨鱼，婆婆记得收藏。准备新鲜黄骨鱼，处理干净，划上几刀，加盐料、酒、酱油，姜葱抓拌，均匀腌制五分钟。上锅蒸前，加入少许花生油，水开转小火，盖上盖子蒸十五分钟即可。自少肉多营养好，赶紧做起来吧。